భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగం భగవద్గీత ఒక మహత్తరమైనటువంటి కల్పవృక్షం అండి ఈ మహావృక్షాన్ని నాటింది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దానికి నీళ్లు పోసి పెంచింది వేదవ్యాస మహర్షి అనేక సద్గుణములనేటువంటి చిగుళ్ళు పుష్పాలు దానికి ఉన్నవండి మోక్షం అనేటువంటి ఫలం దాంతో ఆవిర్భవిస్తున్నది దానిని అనుభవించినటువంటి వారు జీవన్ముక్తులై జన్మరాహిత్యాన్ని దుఃఖరాహిత్యాన్ని పొందుతున్నారండి దీన్ని ఆ మోక్షం అనేటువంటి ఫలం అనుభవించినటువంటి వారు గీతాకల్పవృక్షం ఒకరి సొత్తు కాదండి అందరి యొక్క సొత్తు అది భగవంతుడు భక్తుల యొక్క ఉద్ధరణ కోసం కటాక్షించినటువంటి ఒక అమూల్యమైనటువంటి వస్తువు అండి ఏది భగవద్గీత ఒక జాతి ఒక మతము ఒక కులము ఒక వ్యక్తి లింగ వయో భేదం ఏమీ లేదండి ఈ గీతకు ఎవరైనా చదువుకోవచ్చును ఎవరైనా తరించవచ్చునది సరే భవరోగంతో బాధపడుతూ అనేక జన్మల నుంచి పుట్టటం చావటం అనే దౌర్భాగ్యం అనుభవిస్తున్నటువంటి జీవరాశులకి దీన్ని మించినటువంటి మహత్తరమైన ఔషధం భవరోగ దివ్య ఔషధం ఇంకొకటి లేదండి దీన్ని సేవించిన వారికి ప్రత్యక్షంగా అనుభవానికి వస్తున్నదండి ఏది ఆ ఫలితం ఇది డైరెక్ట్గా మొట్టమొదట్లో అనుభవించింది అర్జునుడండి ఏది ఈ ఔషధమును సేవించి దాని సత్ఫలితమును అనుభవించిన వారు మొట్టమొదట అర్జునుడు ఇది టెక్కెం మీద ఒక మహనీయుడు కూర్చున్నాడండి ఆ రథం యొక్క టెక్కెం మీద ఎవరు చెప్పండి హనుమంతుడు వారు కూడా చక్కగా వింటున్నారండి కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధ చెప్తుంటే కేవలం అర్జునుడే కాదండి పైన ఆంజనేయులు కూడా చక్కగా వింటున్నారు తరించినారు వ్యాస మహర్షి గారు వారికి టెలివిజన్ కెపాసిటీ ఉందండి ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా చక్కగా అన్నీ కూడా గ్రహించగలరు ఆ వ్యాస మహర్షి కూడా చక్కగా దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నారు వారి యొక్క అనుగ్రహం చేత సంజయులు వారు కూడా చక్కగా వినగలిగారండి ఆ సంజయుని చెబుతుంటే ధృత రాష్ట్రుడు కూడా విన్నాడండి ఇంతమంది భగవద్గీతను విన్నారు కానీ ధృత రాష్ట్రుడు కండి సరిగా హృదయంలో ప్రవేశించలేదండి చెట్టు మీద నుంచి విత్తనాలు రాలినాయండి మెత్తటి మట్టిలో పడినటువంటి విత్తనం వెంటనే మొలకొస్తుందండి కఠినమైనటువంటి రాతి మీద పడినటువంటి విత్తనం మొలక రాదండి ఆ ధృత రాష్ట్రుని యొక్క హృదయం కఠినంగా ఉన్నందువల్ల ఆ భగవద్గీత అనేటువంటి విత్తనం వారిలో పడినప్పటికీ పెద్ద మార్పు రాలేదండి వారిలో చూచారు ఏమండి మీకెట్లా తెలుసుకుంటే ఆ భీ భీముడు గారు వస్తే వారిని నాశనం చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసిన విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు కదండి కనుక ఎవరి యొక్క హృదయం పవిత్రంగా నిర్మలంగా శుద్ధంగా ఉంటుందో వారి హృదయంలో ఈ బీజం కనుక పడితే అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు లభిస్తాయి అన్నది ఎంతమంది తరించిపోయినారు చూడండి వెంటనే అర్జునుడు ఆంజనేయులు సంజయుడు వ్యాసులు వ్యాసులు వారు ఇటువంటి వీరందరూ కూడా భగవద్గీత శ్రవణం చేసి ఎంతో ఆనందం పొందినారు ఆ సంజయులు వారండి గీతంతా విన్న తర్వాత చివరికి ఎటువంటి అభిప్రాయం చెప్పారో చూడండి అది తచ్చంస్మృత్య సంస్మృత్య రూపమత్య అద్భుతం హరే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పున పునః రాజన్ సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాద మిమం అద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చముహుర్ముహు ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా సంజయుడు చెప్తున్నారు ఆ అమూల్యమైనటువంటి ఆ బోధను నేను విని పునః పునః ముహుర్ముహు అంటే మాటి మాటికి మాటి మాటికి ఆనందం కలుగుతున్నది అక్కడ రిపీట్ చేసినారు చూడండి డబుల్గా మొహు మొహు అంటే మాటి మాటికి నాకు ఆనందం కలుగు పునః పునః దీని అర్థం ఏంటండి అతిహర్షం ఆ భగవద్గీత విన్నప్పుడు దుఃఖం పలాయనం కావటమే కాకుండా అతిహర్షం అది అట్మోస్ట్ జాయ్ అది మనకు కావాల్సింది అంతే కదండి దేని కొరకు మానవుడు అపేక్ష ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ లోకంలో కేవలం మానవుడే కాదండి ప్రతి ప్రాణి కూడా సుఖం అపేక్షిస్తున్నదండి చిన్న చేవ అటు పోతున్నది అడగండి చేవ గారు ఎక్కడికి పోతున్నారంటే బెల్లం బెల్లం కోసం పోతున్నారు దానికి ఇంత ప్రాణి అయినా దానికి ఆనందం ఎక్కడున్నా దాన్ని వెతుకుతున్నదండి సుచర్ బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని పిపీలిక వరకు ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రాణి కొట్టు నాకు దుఃఖం వద్దు నాకు ఆనందం కలగాలి ఇదేనండి జీవితం యొక్క ఆశయం అది ఏ విధంగా నెరవేరుతుందో మాత్రం అది తెలుసుకోవటం లేదు జనుడు జీవితం యొక్క లక్ష్యం అనేది మొట్టమొదట్లో జ్ఞాపకం రావాలండి ఎందుకంటే మహాసముద్రంలో వచ్చి పడిపోయినాడు జీవుడు మహాసముద్రం ఏమిటి ముఖ్యంగా వారికి కావాల్సింది తెలుసిన డైరెక్షన్ 
ఇప్పుడు పెద్ద మహాసముద్రంలో ఒక పడవ ఉందండి పడవ ఆ పడవలో స్పీడ్ కాదండి ముఖ్యం స్పీడ్ కాదు డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎటు పోవలను గమ్యస్థానం ఏది ఇటు నార్తా సౌతా ఈస్టా వెస్టా ఇటు పోవలను అందుకనే నావికుల దగ్గర కంపాస్ కంపాస్ అనేటువంటి యంత్రం ఉంటుంది అన్నది అది ఎప్పుడు నార్త్ చూపిస్తుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డైరెక్షన్ చూసుకుంది లేకపోతే మహాసముద్రంలో డైరెక్షన్ అట్ట తెలుస్తుంది అండి అది అదేవిధంగా ఈ మహా సంసార సముద్రంలో పడినటువంటి జీవుడు ఎందుకొరకు వచ్చినాడు ఎక్కడికి వెళ్ళవలను ఏమి చేయవలను అని ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా లేదు పుట్టంగానే ఏదో ఈ మహా వ్యవహారాల్లో పడిపోయి మునిగిపోయి ఆఖరి కళ్ళు మూస్తున్నాడండి సార్ ఏమి వెంట తీసుకుపోతున్నట్టు ఏమి కష్టపడి సంపాదించినట్టు ఈ నూరు సంవత్సరంలో అనుకోండి సపోజ్ నూరేళ్ళు ఆయుర్ దావని అనుకోండి ఈ నూరేళ్ళలో వారు చేసిన పని ఏమిటి చెప్పండి అది పశువులు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయో అదే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు కదా అవి తింటున్నాయి వీడు తింటున్నాడు అవి తాగుతున్నాయి వీడు తాగుతున్నాడు అవి నిద్రపోతున్నాయి వీడు నిద్రపోతున్నాడు ఇంతే కదండి ఇది ఈ ఆహార నిద్ర భయమైధున ఇవన్నీ చూడండి ఈ కామన్ అండి సర్వప్రాణి కోట్లకి కానీ జ్ఞానం నరా నామ అధికో విశేషో జ్ఞానస్యహీన పశుభి సమాన అది ఆత్మజ్ఞానం ఒక్కటి ఒక స్పెషల్గా మానవుడు పొందవలసినటువంటిది అండి ఇది ఇదివరకు చెప్పినాను మీకు బ్రెయిన్ బ్రహ్మావలోక దిశనం పరమాత్మను తెలుసుకునే కెపాసిటీ మనకి పెట్టాడండి ఎవరు బ్రహ్మదేవుడు సార్ ఇన్ని ప్రాణులు ఉన్నాయి దే కెనాట్ రియలైజ్ దేర్ ఓన్ నేచర్ దే కెనాట్ రియలైజ్ గాడ్ దేవుణ్ణి కానీ తన స్వరూపాన్ని కానీ వారు తెలుసుకోవటానికి వారికి తెలివి లేదండి కామన్ సెన్స్ లేదు మానవుడికి మాత్రం అది ఉన్నది వై కాంట్ హీ యూటిలైజ్ ఇట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఇది తప్పకుండా దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలండి ఉపయోగించుకుని జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలి లేకపోతే పునరపి జననం పునరపి మరణం ఇంతవరకు ఎన్ని తల్లి గర్భాల్లో పుట్టాడు చెప్పండి అది ఎంత రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అనుభవించాడో చూడండి తిరిగి మరలా తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి బాధలన్నీ అనుభవించాలని చెప్పి కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాడు ఎవడైనా అనుకుంటాడా చెప్పండి కనుక యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రిజన్ ఈ ప్రిజన్ అండి ఇది ఒక బంధం గృహం అని చెప్పి అనుకోవద్దండి కారాగృహం ఎప్పుడు జ్ఞానం లేకపోతే సరే ఎవరైనా ఇళ్ళు కట్టుకుని పేర్లు పెట్టుకుంటారండి ఏం పేర్లు సూర్యభవనం చంద్రభవనం ఇంద్రభవనం అని చెప్పి పేర్లు పెట్టుకుంటారు కొందరు శాస్త్రంలో ఏం చెప్పబడిందంటే భవనము భవన భవనం భకారము యొక్క అర్థం ఏమిటంటే ఆ భవనంలో ఉండేవాడు భక్తి కలిగి ఉండవలను అని చెప్పి భా దానికి అర్థం చెప్పారండి పెద్దలు భవనము భా ఇస్ ఈక్వల్ టు భక్తి ఆ భక్తి కనుక వారికి లేకపోతే ఆ భవనంలో ఉన్న వారికి అర్ధరాత్రి వేళ భకారం పలాయనం చిత్తగిస్తుందటండి వెళ్ళిపోతుందట భకారం ఏం మిగులుతుంది చెప్పండి భవనంలో బా వెళ్ళిపోతే ఏం మిగులుతుంది వనం నారాయణ వనంలో ఏముంటాయి చెప్పండి పులులు నక్కలు తోడేళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ భవనంలో ఉన్నవాళ్ళు దాంతో సమానం అనమాట చూచారు కనుక భక్తిని ఇటువంటిది ముఖ్యం అది మరి ఎవరైనా కలిగి ఉంటున్నారో చెప్పండి ఊరికి భవనాలని పేరు పెట్టుకుంటున్నారు కానీ భక్తి ఎక్కడ ఉందండి అది కనుక గృహం అనేది కారాగృహంగా తయారవుతుంది ఎప్పుడు మనకు ఆత్మజ్ఞానం లేకపోతే బంధనంగా ఉండిపోతుందండి ఈ బంధన నుంచి తప్పించుకోవటానికి మహనీయులు చక్కని ఉపాయములు సెలవిచ్చినారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పద్దెనిమిది ఉపాయములు అండి ప్రతి దానికి యోగము యోగము యోగం అని చెప్పి చెప్తున్నారు అది కనుక యోగం అంటే ఇదివరకు మీకు చెప్పినాను కలవటం ఎవరితో కలవటం భగవంతునితో వేరైపోయినాడు జీవుడు ఏ కాలంలో వేరైపోయినాడో ఎవరికి తెలియదండి అనాది కాలంలోనే వేరైపోయినాడు ఇప్పుడు చూడండి సముద్రం సముద్రంలో నీళ్ల బొట్లు ఏంటి ఏంటి డ్రాప్స్ అనేకమైన బిందువులు ఉన్నాయి కదా సముద్రంలో హాయిగా ఉంటాయండి క్షేమంగా ఉంటాయండి ఆ బిందువులన్నీ కానీ ఏదైనా ఒక బిందువు కనుక ఎగిరి ఒడ్డును పడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఒక బిందువు కనుక సముద్రంలో నుంచి ఎగిరి ఒడ్డును కనుక పడితే ఇట్ విల్ ఎవాపరేట్ నామరూపాలు లేకుండా అదృశ్యం అయిపోతుంది ఎండిపోతుందండి ఆవిరైపోతుంది చూసారు సముద్రంలో ఉన్నంత కాలం ఇట్ ఈస్ సేఫ్ క్షేమంగా ఆనందంగా ఉందండి దానిలో నుంచి బయట పడంగానే నాశనం అయిపోయింది చూడండి ఆవిరైపోయింది ఎవాపరేట్ నామరూపాలే లేవండి అదేవిధంగా జీవుడు పరమాత్మతో కలిసి ఉన్నంత వరకు కూడా క్షేమం ఏ విధమైన ఢోకా లేదు ఆ పరమానంద స్వరూపుడుగా ఉంటాడు వేరైపోయినాడు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది ఏమండి మీ కట్ట చూసిన అంటే ప్రత్యక్షం కనిపిస్తున్నాడు కదా కనిపిస్తున్నది కదా జీవుడు ఒక శరీరము ఒక మనస్సు ఒక బుద్ధి ఇవన్నీ కలిగి ఉంటున్నాడు కదా దుఃఖం అనుభవిస్తున్నాడు కదా ఇది ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్నప్పుడు దీన్ని తొలగించుకోవటానికి మానవుడు ప్రయత్నం చేయాలి దేన్నే ఈ బంధనాన్ని చూసారా ఈ బంధనం ఎప్పుడు ప్రారంభించింది అనేటువంటి విషయం వదిలేయమని చెప్పి నేను మీకు చెప్పిన అని దొరకు దానికి అంతు లేదండి దానికి పెద్దలు అనాది అని చెప్పి కొట్టేశారు అది ఒకవేళ మనం ఊరికే ఎప్పుడు ప్రారంభించింది ఈ భవ దుఃఖం అని చెప్పి మొదలు పెడితే ఆన్సర్ రాదండి అది అనవస్థా దోషం వస్తుంది కానీ వదిలేశారు దాన్ని హౌ టు రిమూవ్ ఇట్ అది 
ఏ విధంగా దీన్ని తొలగించాలి ఈ దుఃఖం అనేది ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్నదని చెప్పి పెద్దలు ప్రయత్నం చేసినారు చూసారా రోగానికి చికిత్స చేయటం మంచిదే కానీ అసలు రోగం ఎందు కొరకు వచ్చింది అది బాగా ఆలోచించాలి మనకు ఏమిటి రోగం చెప్పండి ఈ మానవుడికి తన స్వరూపం మరిచిపోవటమే రోగం చూసారు నేను అడగను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సాంఖ్య యోగంలో ఏం చెప్పినారు అర్జున మీరు దుఃఖిస్తున్నారు ఎవరి కోసం ఇగో వీళ్ళందరూ కదా మీ బంధువులు వీళ్ళంతా పోతారు కదా వారు కానీ మీరు కానీ ఎవరు శరీరములు కాదు లోపల ఉన్నటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపమే మీరు అని నేను అర్జను కంఠాపదంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినారు కదండి అచ్చేద్యోయం అదాఖ్యోయం అట్లేద్యోషోష్యత్య సర్వగత స్థానురచలోయం సనాతన సనాతన వస్తు సనాతనం అంటే ఎవర్ లాస్టింగ్ అది మానవుడు అది విషయ తెలుసుకోలేక ఈ చిన్న స్వరూపం మహా ఉంటే ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందండి ఇది శరీరం చెప్పండి కొండ కొండ ఏనాడు తయారైందో అది ముందుగానే అనుకుంటుందండి నేను త్వరలోనే మట్టిలో కలవాలని చెప్పి అనుకుంటుందండి ఎప్పుడో పగిలిపోతుంది మళ్ళా మట్టిలో కలిసిపోతుంది అదేవిధంగా ఈ జీవుడు ఏదో కొద్ది కాలం మాత్రం ఈ శరీరం ధరిస్తాడు తర్వాత అండి అదృష్టుడు అయిపోతాడు ఈ శరీరం ఇక్కడ పడిపోతుంది అండి ఈ టెంపరీ లైఫ్ అండి టెంపరీ అని చెప్పి అనుకోవటం లేదండి మానవుడు మై బాడీ ఈజ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ మై బాడీ ఈస్ పర్మనెంట్ మై రిలేషన్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ మై వైఫ్ ఈస్ పర్మనెంట్ మై చిల్డ్రన్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఈ విధంగా అనుకుంటున్నాడు ఇదేనండి అజ్ఞానం ఈ అజ్ఞానం పోగొట్టడం ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నిన్నడిదనం చేసినటువంటి పని చూసారా జీవితంలో మొట్టమొదట మానవుడు పుట్టిన తర్వాత ఏం ఆలోచించాలంటే గమ్యం ఏమిటి సరే అది అన్నిటికంటే అది కనుక తెలుసుకుంటే ఎవరు వర్క్ ఈస్ ఫినిష్ అది మానవుడు తెలుసుకోవటం లేదండి మహా వ్యవహారంలో పడిపోయి కొట్టుకుపోతున్నాడే కానీ మయా ప్రవాహంలో పడి వాట్ ఈస్ ది ఐడియల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అది వాట్ ఈస్ ది గోల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అది నా జీవితంలో లక్ష్యం ఏమిటి అని చెప్పి ఎవరు ఆలోచించట్లేదండి ఏదో తిరు తింటున్నాడు తాగుతున్నాడు పోతున్నాడు కళ్ళు మూస్తున్నాడు ఎగిరి మళ్ళా పుట్టటం పునరపి జననం పునరపి మరణం కనుక ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పింది నిన్నటి జనం మొట్టమొదట్లోనే ఎందుకు ఈ బోధ చెప్పాలి చెప్పండి ఏదో ఇవాళ కర్మయోగం చెప్తున్నారు కదా ఏదో కర్మ భక్తి ఇటువంటి చెప్పచ్చు కదా నిన్న చెప్పండి లేదే చెప్పలేదు అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానం మొట్టమొదట్లోనే చెప్పేసినారు కారణం ఏమిటంటే పొటెన్షియల్ మెడిసిన్ అది ఈ భవ వ్యా భవ రోగానికి చికిత్సకి చాలా వ్యాధులు ఔషధాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది అన్నిటికంటే సుపీరియర్ మెడిసిన్ అది చాలా అద్భుతమైన ఎందుకంటే చీకట్లో తారు కష్టపడేటువంటి బాధపడేటువంటి వాడికి ఏదండి ముఖ్యంగా కావాల్సింది దీపం దీపం అంటే అన్ని చక్కగా ఉంటాయండి అదేవిధంగా ఈ అంధకారం ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారంలో బాధపడుతున్నటువంటి జీవుడికి దీపం వెలిగించాలి ఏమిటి ఆ దీపం జ్ఞాన దీపం ఆ జ్ఞాన దీపం నిన్నటి దినమే మొట్టమొదట్లోనే కృష్ణ పరమాత్మ వెలిగించేసినారు అర్జున మీ స్వరూపం నా స్వరూపం వాళ్ళ స్వరూపం ఒకటేనయ్యా నత్వేవాహం జాతునాశం నత్వం నే మే జనాధిపా న చైవ న భవిష్యామహ సర్వే వయమతః పరం సర్వే అండర్లైన్ భగవద్గీతలో ఇటువంటి పదాలు చాలా ముఖ్యం అండి ఆల్ ఆఫ్ అస్ సర్వే అంటే ఆల్ ఆఫ్ అస్ నీవు శాశ్వతం నేను శాశ్వతం అన్నట్ట ఇండివిజువల్గా చెప్పలేదండి వీ ఆర్ ఆల్ పర్మనెంట్ కనుక ప్రతి జీవ్ ప్రాణి కూడా శాశ్వతమైనటువంటి స్వరూపమే కానీ చంచలమైనటువంటి ఒక చిన్న స్వరూపం కాదండి అది బుడగ కాదు సముద్రం ప్రతివాడు సముద్రమే కానీ బుడగ కాదు అలా తరంగం కాదన్నది ఈ జీవుడు ఒక తరంగం కానీ భగవంతుడు ఎవరంటే సముద్రం ఈ సముద్రం అనే విషయం మర్చిపోయి ఈ చిన్న స్వరూపమే నేననే ఇవో నా జీవితం నూరేళ్ల లోపు అని చెప్పి వాడు దీంతోనే సర్దుకుపోతున్నాడండి ఇది చాలా తప్పు అండి ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అది కనుక సత్యమైనటువంటి విషయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ప్రకటిస్తున్నారు దాన్ని బాగా తెలుసుకుంటే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందంటే చెప్పడానికి లేదండి ఎంత ధైర్యం అండి ఇట్ ఈస్ స్ట్రెంగ్ and strength that we want vivekananda vakyam it is strength and strength that we want and the first step in getting this strength is to uphold the upanishads and believe that i am the atman narendra malli cheptunanu it is strength and strength that we want and the first step in getting this strength is to uphold the upanishads and believe that i am the atman నేను ఆత్మను తెలుసుకోవటంలోనే మహత్తరమైనటువంటి ధైర్యం బలం ఉన్నదని చెప్పి శ్రీకృష్ణ వివేకానంద స్వామి చెప్పినారు నిన్న కృష్ణ పరమాత్మ కూడ అదే వాక్యం చెప్పినారు అన్నది కనుక జీవుడు ఆ స్వరూప తన స్వరూపాన్ని మర్చిపోయి చూడండి నిత్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్ సత్య చిత్త ఆనందం అదండి మానవుని యొక్క యథార్థ స్వరూపం రాత్రి నిద్రపోతున్నాడండి గాఢ నిద్ర ఆ నిద్రలో వాడు అదే అనుభవిస్తున్నాడు అండి చూడండి ఎంత హ్యాపీనెస్ ఏవైనా దుఃఖం లవలేశమైనా ఉన్నదా చెప్పండి డీప్ స్లీప్ చూడండి డీప్ స్లీప్ అండి మామూలుగా స్వప్నం కాదు 
ఆ సుషుప్తిలో వాడు ఎంత ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఘన స్వరూపమే అయితే అది జడమైనటువంటి స్థితి కాబట్టి అది మోక్షం కాదండి ఆ నిద్ర అనేది జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆరోగ్యం కోసం నిద్ర కానీ మోక్షం కోసం కాదండి మోక్షం పొందాలంటే నిద్రలో ఏ స్వరూపాన్ని వాడు అనుభూతం చేసుకున్నాడు దాన్ని మేలుకొని అనుభవించాలి చూసారు మేలుకొని అంటే చక్కగా రేపు ఆరో అధ్యాయం వస్తుంది హౌ టు మెడిటేట్ చూడండి హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ చక్కగా ఆసనం వేసుకుని దృష్టి భ్రూ మధ్యంలో కానీ సహస్రాలలో కానీ హృదయ స్థానంలో కానీ నాసికాగ్రం కానీ ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రపంచ సంబంధమైనటువంటి సంకల్పములన్నీ కూడా మరిచిపోయి తన యొక్క యథార్థ స్వరూపం కనుక జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే దాని పేరే తురీయం సూపర్ కాన్షియస్ అదండి మనకు కావాల్సింది నాట్ అన్కాన్షియస్ బట్ సూపర్ కాన్షియస్ అది ఆ సూపర్ కాన్షియస్ స్థితిలో ఎంత ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు అదండి జన్మ యొక్క ఫలితం సత్ఫలితం పుట్టు పుట్టినందుకు దాన్ని అనుభవించాలండి అది అది లేకుండా ఈ మహాసముద్రంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నాడు అది ఓ చిన్న దృష్టాంతం చెప్పి ఇప్పుడే మూడవ అధ్యాయం అయినటువంటి కర్మయోగంలో నేను ప్రవేశిస్తున్నాను పూర్వం దాదాపు అరవై డెబ్బై సంవత్సరముల కిందటిని మన భారతదేశంలో గుజరాత్లో ఒక విద్యార్థి ఉన్నాడండి గుజరాత్ వారి పేరు త్రివేది చూడండి గుజరాత్లో ఉండే వాళ్ళ పేర్లు ఇట్లాగే ఉంటాయండి త్రివేది ద్వివేది చతుర్వేది అని ఉంటాయండి త్రివేది అనేటువంటి స్టూడెంట్ అండి ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ఉన్న ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ పాస్ అయినాడు అండి మంచి ర్యాంక్ వచ్చిందండి దానికి మార్కులు ఎక్కువగా వచ్చినాయి అని చేత గవర్నమెంట్ వారు వారిని సెలెక్ట్ చేసి లండన్లో ఒక పరీక్ష ఉందండి ఐసిఎస్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ పూర్వకాలం ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉంది ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అని ఐఏఎస్ అని పెట్టి పూర్వకాలం ఐసిఎస్ అంటే చాలా పెద్ద పరీక్ష అండి దాంట్లోకి సెలక్షన్ వచ్చింది ఈ విద్యార్థి వెళ్ళి పరీక్ష రాశాడండి ఎక్కడ ఆ లండన్ ఆ ప్రదేశంలో రాసిన తర్వాత భారతదేశానికి తిరిగి రాబోతున్నాడు వస్తుంటే ఎవరో ఒకరు సలహా ఇచ్చినారు ఏమండి మీ భారతదేశానికి మహత్తరమైనటువంటి సేవ చేసిన మహర్షి గారు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఆ మ్యాక్స్ ముల్లర్ గారు వేదములను ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారండి మహాసేవ చేశారండి గొప్ప సేవ మన భారతదేశానికి లేకపోతే ఈ ఉపనిషత్తులు ఈ వేదాలు ఇవన్నీ తక్కిన ఫారిన్ కంట్రీస్కి ఎట్లా తెలుస్తాయండి వారు ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అటువంటి మహనీయుడు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు దర్శనం చేసుకోవయ్యా ఎడతరిగి ఇండియాకి వెళ్ళిపోతున్నావు నాలుగు వేల మైళ్ళ దూరం నుంచి మళ్ళీ రాగలవానియు అటువంటి వారిని దర్శనం చేసుకోవాలని చెబితే ఈ త్రివేది అనేటి స్టూడెంట్ అండి పరీక్ష చక్కగా రాసినాడు వారి దర్శనార్థం వెళ్ళాడండి ఎవరి దర్శనార్థం మ్యాక్సిమల్ ఆమె ఎప్పుడు ఈయన వెళ్ళాడో వారి ఇంటికి ఆయన వేదములను అనువాదం చేస్తూ ఉన్నాడండి ఎవరు మ్యాక్సిమల్ ఒక వేదంలో ఒక సంస్కృత సెంటెన్స్ వచ్చిందండి అది మహా గంభీరంగా ఉందండి నిగూఢమైనటువంటి భావం కలిగి ఉన్నది దానికి ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ కుదరలేదండి ఎవరికి మ్యాక్సిమల్కి అవస్థ పడుతున్నాడు